This video is sponsored by The Indian Photography. நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நிறைய பேர் யூடியூப்பில் வந்து தளபதி விஜய் அவர்கள் பேசினது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக வைரலாக பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அது வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு அவர் என்னங்க பேசினார் செம்ம சூப்பராக ஒரு லைன் சொன்னார் மன்னர் எவ்வழியோ குடிகள் அவ்வழி ஒரு தலைவன் கரெக்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அந்த கட்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்ல கட்சியாக இருந்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கண்டென்ட்டை சொன்னாருங்க ஒரு தலைவன் கரெக்டாக ஸ்ட்ராங்காக நல்லவனாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கட்சி ஒரு நல்ல கட்சியாக இருக்க போகுது உண்மைதான் அதுக்கு உதாரணமாக இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் எவ்வளோ பேங்க் இருக்குது அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் அந்த பேங்க்குக்கெலாம் ஹெட்டு ஒரு தலைவன் அப்படின்னு சொன்னால் யாரங்க சொல்லலாம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பண்ண ஒரு சின்ன அது தவறுன்னு கூட சொல்லலாம் அதனால் வந்து இந்த மூணு தனியார் வங்கிகள் மற்றும் இருபத்தோரு பொதுத்துறை வங்கிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து கடந்த நான்கு வருஷத்தில் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை நம்மளை மாதிரி ஒரு சாதாரண ஆட்கள் கிட்ட இருந்து அபராதமாக எடுத்திருக்காங்க பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் அப்படி என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க அந்த அறிவிப்பின்படி எல்லா பேங்க்கும் அவங்க உங்களுக்கு ஏற்ப அந்த அபராத தொகையை வந்து நிர்ணயித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை சொன்னோடனே எல்லா பேங்க்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து அதன்படி அவங்க ரொம்ப சூப்பர்வாக மினிமம் பேலன்ஸ் வைப்பு தொகை இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஆயிரம் ரூபாயாவது இருக்கணும்ப்பா கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு ஐநூறுரூவா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த தொகையை வந்து எஸ்பிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ போன்ற வங்கிகள்லாம் வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க எஸ்பிஐ வங்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க பெரிய சிட்டிஸ்லாம் ஐயாயிரரூவா இருக்கணும் அதுக்கடுத்த சின்ன சிட்டிஸில் வந்து மூவாயிரரூவா மினிமம் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்க்லாம் ரொம்ப சூப்பராக நீட்டாக பத்தாயிரரூவா என் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருந்தா என் அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ண இல்லைன்னா நான் அபராதம் உனக்கு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் பல பேர்னால் இந்த நாலு பேங்க்லேயும் வந்து அக்கௌண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்ததுங்க யார் வந்து மொதல் ஒரு மினிமம் பேலன்ஸ் கூட வைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போவாங்க ரொம்ப மிடில் கிளாஸில் இருக்க பீப்புளும் டெய்லியும் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்களும் விவசாயிகளும் கஷ்டப்படக்கூடிய விவசாயிகளும் தான் வந்து மினிமம் பேலன்ஸ் கூட இந்த அமௌண்ட்டை கூட மெயின்டைன் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு இப்போ போகிறாங்க நல்ல சேல்ரி வாங்கக்கூடியவங்களோ மேல் தட்டு மக்களோ வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து ஒரு பெருசாக எடுத்துக்க போகிறது இல்லை அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட மக்கள்கிட்ட இருந்து இந்த மூணு தனியார் பேங்க்கும் இருபத்தோரு பொதுத்துறை வங்கிகளும் சேர்ந்து அபராதன்ற பேரில் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கடந்த நான்கு வருஷத்தில் கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்க பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு கோடி ரூபா அந்த டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்து அந்த வருடத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாயும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு அந்த வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாயும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினெட்டு கோடி ரூபாயும் அபராதமாக வசூல் பண்ணியிருக்காங்க இது கடந்த மூணு வருஷத்துலங்க இதுக்கு அடுத்து கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் மட்டும் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது கோடி ரூபாய் அபராதமாக வசூல் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் தான் டிமானிட்டைசேஷன் ஜிஎஸ்டி அப்படி இப்படின்னு பல பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம மத்திய அரசு நம்ம மக்கள் எல்லாருக்கும் கிஃப்டாக கொடுத்து அதனால் பல பேர் கையில் பணமே இல்லாமல் மினிமம் பேலன்ஸ் கூட யாருமே வச்சுக்கல போகலங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மினிமம் பேலன்ஸ் கூட மெயின்டைன் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம மத்திய அரசே நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்படியே ரிட்டர்னை வந்து அவங்களே இப்போ இந்த பேங்க் மூலயமா அபராதன்ற பேரில் பணத்தையும் பிடுங்கிக்கிட்டாங்க இருக்க பணத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடுங்கிட்டாங்க முதல் பேங்க் அப்படின்ற விஷயமே வந்து நிறைய பேர் வந்து பேங்கை நம்பாமலே இருந்தாங்க இவங்க வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் பேங்கில் தான் கண்டிப்பாக பணத்தை வச்சுக்கணும் அதுதான் நல்லது அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க அதன் பிறகு ஏடிஎம் கார்டுன்னு ஒன்று கையில் கொண்டு வந்து பணம் கொடுக்கலைனாலும் பரவாயில்ல கார்டில் நீங்கள் வந்து ஸ்வைப் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இந்த பர்ச்சேஸ்ன்ற விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணால் மட்டும்தாங்க அது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ காசுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த காசுக்கு வந்து கார்டு ஸ்வைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒரு ஹோண்டா ஷோரூம் போனாலோ இல்லை ஒரு பைக்கை டூ வீலர் சர்வீஸ் பண்ணாலோ இல்லை அந்த பைக்குக்கு போய்
ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோ பேலன்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற அக்கௌண்ட்லேயும் மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா அபராதம் வசூலிச்சதாக சொல்லப்படுதுங்க நம்ம பணம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கிறதும் எடுத்துக்கிறதும் நம்மளோட விருப்பமாக இருக்கணுங்க அது இவ்வளோ தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அமௌண்ட்டை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற கண்டிஷன்லாம் யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து மேலும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழ இருக்கிற பெல் ஐகான் அமுக்குங்க இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ் அபௌட் ரீச்சிங் a high quality audience sponsor or advertise with us contact for further details on 89395111887 or write to us at info.therustenews@gmail.com